Hi everyone, I am Kalyani, working as a lecturer at Sir CRR College for women. Today in this session, I am going to discuss about the topic Fish Byproducts Part 1 for 3rd BSc 6th SM fishery students in cluster 8B2 post harvest technology. Fish byproducts, it includes fish meal, fish ensilage, fish oil, fish protein concentration, shark fin rays, chiter sand, icin glass, pearl essence, chitin, fish hydrolysate, glucose amine hydrochloride, qualine, amber grease. Coming to the introduction. Here, fish byproducts. So, here fish byproducts and the end. One product ni form jayas na kudu. Dhan inchi produce a in secondary product ni byproducts and the So, here fish ni these kudu manu edana product ni produce chance na kudu produce a in a secondary product ni ekada fish byproducts and the one chapna. So, here the fish byproducts are secondary product made in the manufacture or synthesis of something else. Fish in India is mostly consumed fresh and, are, and, are, and some are also preserved in the form of pickles and India's marine fish production has now crossed 1 million ton marks. So, the fish byproducts fish byproduct and the product ni form just no produce a product ni fish byproduct and the own thing. So, India lo choose kuna like fish ni manam fresh ka consume yes to unta mo ala ke da ni preserve yes kuda manam consume yes to unta mo jo ekko ga manu preservation ante pickles chance ta mo unta mo ala ke India lo choose kuna like the marine fish production and the present in the cross yes in the 1 million tons ni cross yes in the end chapna. So, the inclusions could not like they of this trash fishes constitute more than 40 percent. And they you have 1 million ton production. They take on low marine fish production low than low 40 percent. They won't they ended trash fishes. So, I could trash fishes and any man of catches. Now, I will make a house early going to vent in a little bit. I'm gonna discard chases some under seal of release chance. I'm going to play the one day. What will man? Whole ga kani, partly ga kani use chess kunta moon chutna. So in the form of manure kani, pet food kani, kela in a ceremony, use chess kunta mioka trash fish. So the modern fish processing industry in our country is four decades old. So modern fish, fish processing use kuna kleta manioka country lo, a patninji use chess number to four decades in chin chutun. Fish meal. Fish meal is the next most important product of fish. It is in fact ground, cooked and dried preparation of the body of fresh fish. So, fish meal and it is the next most important product of fish and just don't fish meal. So, this is the end. The Allah prepared just now. Ground, grind and chase, cook chase, dried chase, prepare just now. Fresh fish is full, that is grinding chassis, cook chassis, dry chassis, prepare this one, fish meal and dining. So, if a fish meal juice could have been 55 inches, 70 percent protein on the day, 2 inches, 15 percent oil on the day, or fat on the day, and just only allow it 10 inches, 20 percent of minerals on the year. It is highly nutritive product that makes an excellent poultry and animal food. So, you have a fish meal and it is kind of nutritive product and food. So, it is poultry and animal food. Who got excellent animal and poultry food to prepare for the use of the food. Good for practical use, all classes of livestock. So, any livestock, you have to look out for the meat and pet food. Egg and milk production is significantly increased by this food. So, you do poultry and you have a lot of cattle keep up. So, we put the bottom of fish meal and poultry look and animal look and feed in the bottom of the animal. Again, milk production and eddy increase out in the end. The proteins of fish meal has high digestibility coefficient. So, you can fish meal on the protein and protein and eddy. So, I got digest out high digestibility coefficient in the end and contains practically all the essential amino acids. So, essential amino acids on the end of the minerals put on the end of the minerals use on the calcium, phosphorus, and iodine and just on the end. And vitamins could have present a use on this are rich in vitamins on the end. So, vitamins use on the B12, A, B, K vitamins on the end of the end. 
రా మెటీరియల్ ఇంక్లూడ్ సో ఇక ఫిష్ మీల్ ప్రిపేర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే రా మెటీరియల్స్ ఏంటి కారడైన్స్ మ్యాకరల్స్ షార్క్ రిబన్ ఫిష్ సిల్వర్ బెల్లీస్ అండ్ ద షార్క్ అండ్ రేస్ ఈజ్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫిష్ సో ఒకవేళ మనకి ఫిష్ మీల్ అనేది సుపీరియర్ క్వాలిటీది కావాలి అంటే అది ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు షార్క్స్ అండ్ రేస్ నుంచి ద ఫిష్ మీల్ ఆల్సో అబ్టైన్ అస్ ఎ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ క్యానరీస్ అండ్ ఫిష్ ఆయిల్ ఇండస్ట్రీ సో ఇక ఫిష్ మీల్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ క్యానరీస్ ప్రొడక్ట్స్ అలాగే ఆయిల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఇది బై ప్రొడక్ట్ కింద అబ్టైన్ అవుతుంది అని చెప్పి పెరూవియన్ అక్వాగింగ్ హెరింగ్ స్పిల్ చాట్ ఆర్ కామన్లీ యూస్డ్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ఫిష్ మీల్ ఇన్ పెరూ అండ్ యూఎస్ఏ కంపెనీ కంపెనీ సో పెరూవియన్ అక్వాగింగ్ కానీ హెరింగ్స్ కానీ స్పిల్ చాట్ కానీ ఒక ఫిషెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఫిష్ మీల్ ప్రిపరేషన్ యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ అంటే పెరూ అండ్ యూఎస్ఏ సో దీస్ ఆర్ ది లీడింగ్ కంట్రీస్ ఫర్ ది ఫిష్ మీల్ అని కూడా చెప్తారు a good fish meal with good keeping quality does not have more than 10% of the moisture content so ee ippudu manu high quality meal or superior quality meal ante ekko so edaithe fish meal ante good quality or meal ante ela cheptunna ante dantlo moisture content anedi 10% kante takkuva undali allage fat content takkuva undali salt content takkuva undali alaga edaithe moisture content 10% kante takkuva undi తక్కువగా ఉంది సాల్ట్ కంటెంట్ తక్కువగా ఉంది అయితే ఆ యొక్క ఫిష్ మీల్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ ఫిష్ మీల్ అంటారు గుడ్ క్వాలిటీ ఫిష్ మీల్ అంటారు ఫిష్ మీల్ ఈజ్ గ్రేటెడ్ యాజ్ సుపీరియర్ ఆఫ్ ఇంపీరియర్ క్వాలిటీ సో ఇందాక మనం చెప్తాం సుపీరియర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫిష్ మీల్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అంటే అది షార్క్ అండ్ రేస్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అలాగే అది గుడ్ ఫిష్ మీల్ అని ఎప్పుడు చెప్తారు అంటే ఆ యొక్క ఫిష్ మీల్ లో టెన్ పర్సెంట్ కంటే మోస్ట్ కంటే తక్కువగా ఉండి ఫ్యాట్ కంటెంట్ తక్కువగా ఉండి సాల్ట్ కంటెంట్ తక్కువగా ఉండాలి సో ఈ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏమీ లేవు అంటే అది ఇంపీరియర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫిష్ మీల్ అని చెప్తూ ఉంటాం అండ్ ఈ యొక్క ఫిష్ మీల్ మనం సింపుల్ మెథడ్లోనూ మెకానికల్ మెథడ్లోనూ ప్రిపేర్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ మనం సింపుల్ మెథడ్ తీసుకొని చెప్తాం ఫిష్ మీల్ ఈజ్ క్లీన్ కుక్డ్ డ్రై ఫిష్ ఆఫ్ అండ్ డికంపోజ్డ్ ఫిష్ సో ఫిష్ మీల్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలంటే క్లీన్గా ఉన్నాం ఉన్న దాన్ని క్లీన్ చేసుకొని కుక్ చేసుకొని మన యొక్క టిష్యూస్ని డ్రై చేయాలి అది అన్డికంపోజ్డ్ ఫిష్ అంటే ఫ్రెష్ ఫిష్ నుంచి మనం ప్రిపేర్ చేయాలి అని చెప్తాం ఇది చెన్నై మహారాష్ట్ర ఒరిస్సా అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ రీజన్స్లో ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ ఫిషెస్ దట్ ఫామ్ ది రా మెటీరియల్ ఆర్ సో యొక్క ఫిష్ మీల్ ప్రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సిన రా మెటీరియల్స్ ఏమీ అంటే క్యాడైన్స్ మ్యాకరల్స్ రిబన్ ఫిష్ సిల్వర్ బెల్లీ షార్క్స్ అండ్ రేస్ లార్జ్ సైజ్ ఫిషెస్ ఆర్ కటింగ్ టు పీసెస్ బై ద స్మాల్ వన్స్ ఆర్ ఇన్ ద స్టైల్ సో లార్జ్ ఫిషెస్ ఉన్నాయి అంటే వాటిని ఏం చేయాలి పీసెస్ కట్ చేసుకుని వాటిని ప్రాసెసింగ్ చేసుకోవాలి అదే స్మాల్ ఫిషెస్ ఉన్నాయి అంటే వాటి మొత్తాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫిష్ మీల్ ప్రిపరేషన్లో అంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ ది ఫిష్ ఇన్ సఫిషియంట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ లార్జ్ పాట్స్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆయిల్ సో ఈ యొక్క ప్రాసెసింగ్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఫిషెస్ని మనం బాయిలింగ్ చేసుకోవాలి సఫిషియంట్ క్వాంటిటీ వాటర్ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే దాంట్లో ఉన్న ఆయిల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఎందుకంటే మనం చెప్తాం సుపీరియర్ క్వాలిటీ ఆర్ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫిష్ మీల్ కావాలి అంటే దాంట్లో లో ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఉండాలి అని చెప్పి అందుకని ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఫిష్ని బాయిల్ చేయడం వల్ల దాంట్లో ఉన్న ఆయిల్ కంటెంట్ని వీటికి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు మెకానికల్ మెథడ్ సో ఇక మెకానికల్ మెథడ్లో ఎలాగ మనం ఫిష్ మీల్ ప్రిపేర్ చేస్తాం లార్జ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఫర్ కంటిన్యూస్ ఆపరేషన్ ప్లేసెస్ వేర్ ఫిష్ ఆర్ ల్యాండెడ్ ఇన్ కన్సిడర్ కన్సిడరబుల్ క్వాంటిటీస్ సో లార్జ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి సో ఆర్ కన్స్ట్రక్ట్ ఫర్ కంటిన్యూస్ ఆపరేషన్ సో పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఫిష్ మీల్ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దాన్ని ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి లార్జ్ ఫ్యాక్టరీస్ అనేవి స్టార్ట్ చేస్తారు అని చెప్తాం ఎందుకంటే అందరికీ ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ యొక్క ఫిష్ మీల్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి The fish is run continuously to cook us. So, large factories are made continuously to work in a jar. So, the fish is continuously to cook us. So, the fish is made continuously. From where they are passed to crew presses. So, what is the crew presses? Crew presses. So, what is the crew presses? Crew presses. So, the fish is made to remove the moisture from the fish. So, what is the fish?
తర్వాత దాన్ని ఎక్కడికి పంపిస్తారు అంటే స్క్రూ ప్రెస్సెస్ స్క్రూ స్క్రూ ప్రెస్సెస్ ఏం చేస్తాయి అక్కడ ప్రెస్ చేసి దాంట్లో ఉన్న మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఇంక ఏదైనా ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఉంటే దాన్ని రిమూవ్ చేస్తాయి ఇప్పుడు ఈ యొక్క ప్రెస్ అయిన మెటీరియల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఇస్ డ్రైడ్ ఇన్ స్టీమ్ సిలిండర్ సో ఇట్ ఇస్ స్టీమ్ సిలిండర్ దాన్ని డ్రై చేస్తాయి తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని హైడ్రోలిక్ ప్రెస్డ్ హైడ్రోలిక్ అని దాన్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తారు హైడ్రోలికల్ గా అది ప్రెస్ చేస్తారు సో ఎందుకోసం చేస్తారు అంటే దాంట్లో ఇంకా ఏమైనా సరే ఆయిల్ అండ్ వాటర్ కంటెంట్ ఉంటే దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఈ యొక్క సాలిడ్ మ్యాచ్ ని ప్యాక్ చేసి మార్కెటింగ్ చేస్తారు బోన్స్ ఈ యొక్క ఫిష్ మీల్ అనేది ఏ టైప్ స్టెరిలైజ్డ్ కంటైనర్ లో కానీ ఫిష్ మనం స్టోర్ చేస్తే అది ఎక్కువ కాలం స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది దానికి క్వాలిటీ అనేది పాడవకుండా ఉంటుంది అని చెప్పి ఫిష్ ఆయిల్ కమింగ్ టు ది కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఫిష్ ఆయిల్ ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఫిష్ లివర్ ఆయిల్ అండ్ ఫిష్ బాడీ ఆయిల్ ఇన్ ఫిష్ లివర్ ఆయిల్ ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ పేల్ కాడ్ లివర్ ఆయిల్ లైట్ బ్రౌన్ ఆయిల్ బ్రౌన్ ఆయిల్ ఫిష్ లివర్ ఆయిల్ ఇట్ ఈస్ అప్డేట్ ఫ్రమ్ ఫిష్ లివర్ అని చెప్తూ ఉంది సూన్ ఆఫ్టర్ ది ఫిష్ ఇస్ డెడ్ ఈ యొక్క ఫిష్ లివర్ అనేది ఈ యొక్క ఫిష్ లివర్ నుంచి ఆయిల్ ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ ఫిష్ అనేది చనిపోగానే ఈ యొక్క ఎంజైమ్స్ ఏవైతే లివర్ లో ప్రెసెంట్ అయ్యి ఉన్నాయో అవి ఏం చేస్తాయి అంటే వాటి యొక్క యాక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాయి అంటే ఇట్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది ప్రొటీనియస్ మ్యాటర్ అండ్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇన్ టు ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిజరీన్ సో ఇక్కడ జనరల్ గా ఫిష్ లివర్ ఆయిల్ అనేది ఫిష్ లివర్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దాని నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అని చెప్పి సో అది ఎలా చేస్తారు అంటే వన్ ఫిష్ చనిపోగానే యాజ్ సూన్ యాజ్ ద ఫిష్ చనిపోగానే ఏం చేయాలి అంటే ఫిష్ లివర్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దాన్ని మనం ఫిష్ లివర్ ఆయిల్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏమవుతుందండి మనం ఫిష్ చనిపోగానే ఎంజైమ్స్ ఏవైతే లివర్ లో ప్రెసెంట్ అయ్యి ఉంటాయో వాటి యొక్క యాక్షన్ అనేది దేని మీద చూపిస్తుంది అంటే ఫిష్ యొక్క ప్రొటీనియస్ మ్యాటర్ అలాగే ఫ్యాట్స్ ఏమవుతుంది అంటే బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిసరిన్ కింద చేంజ్ అవుతాయి అని చెప్పి సో ఈ యొక్క ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఇంకేమవుతుందంట ఆయిల్ అనేది టైం ఎక్కువ గడుస్తున్నా కొద్దీ ఆయిల్ అనేది డార్క్ కలర్ లో చేంజ్ అయిపోతుంది దేంతో కాంటాక్ట్ అవ్వడం వల్ల అంట ఆక్సిడేషన్ సో వెన్ ఆయిల్ కమ్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ది ఆక్సిజన్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిడేషన్ జరిగినప్పుడు అక్కడ ఆయిల్ కలర్ అనేది డార్క్ గా చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పి దేర్ ఫోర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అబ్టైన్ గుడ్ క్వాలిటీ ఆయిల్ ద ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ లివర్ మస్ట్ బి డన్ సూన్ ఆఫ్టర్ ది ఫిష్ ఇస్ కాట్ ఆయిల్ ఇస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది లివర్ ఆఫ్ డెడ్ ఫిష్ సో ఈ యొక్క ఆయిల్ ఎక్కువల ఒకవేళ దాని యొక్క కలర్ అనేది డార్క్ గా చేంజ్ అయ్యింది అంటే అది ఇంటీరియర్ సారీ ఇంటీరియర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఆయిల్ అవుతుంది అలా కాకుండా మనకి ఫ్రెష్ ఆయిల్ సో ఇంకా ఆయిల్ అనేది పేల్ కలర్ లో ఉంటే పేల్ ఎల్లో కలర్ లో ఉంటే ఆర్ పేల్ బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటే అది సుపీరియర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఆయిల్ అంటూ ఉంటుంది సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలి అంటే ఒక ఆక్సిడేషన్ జరిగి ఆయిల్ అనేది డార్క్ కలర్ లో చేంజ్ అవ్వకోకుండా ఉండాలి అంటే ఫిష్ చనిపోగానే మన ఆయిల్ దాని యొక్క సారీ దాని యొక్క లివర్ తీసుకుని మనము వెంటనే ప్రాసెసింగ్ చేసి ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి అంతే కానీ ఈ యొక్క ఫిష్ చనిపోయిన చాలా సేపు తర్వాత కనుక మనం ఆ యొక్క లివర్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాము అంటే అక్కడ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయిన ఆయిల్ అనేది ఇంటీరియర్ ఇంటీరియర్ క్వాలిటీ ఆయిల్ అవుతుంది సో ఎప్పుడు ఆ యొక్క లివర్ అనేది ఫ్రెష్ గా ఉన్నప్పుడే దాన్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసుకోవాలి ప్రాసెసింగ్ చేసుకుని ఆయిల్ ని ఒప్టైన్ చేసుకోవాలి అంతే కానీ వన్స్ ఆయిల్ అనేది ఆక్సిడేషన్ జరుపుకుని డార్క్ కలర్ లో చేంజ్ అయ్యింది అన్న తర్వాత దాన్ని కనుక మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్నాము అంటే దాని ఆ యొక్క లివర్ నుంచి డార్క్ కలర్ లో చేంజ్ అయిపోయిన ఆ యొక్క లివర్ నుంచి కనుక మనం ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాము అంటే అది లో క్వాలిటీ ఆయిల్ అవుతుంది అని చెప్పి ఫిష్ లివర్ ఆయిల్ మెథడ్ సో ఎలా చేయాలి సో లివర్ చనిపోయిన ఫిష్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని బయటకు తీసుకుని దాన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద చాపింగ్ చేసుకుని బాయిల్ చేయాలి వాటర్ తో సఫీషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ తో దాన్ని బాయిల్ చేయాలి తర్వాత దాని నుంచి అంటే స్కిమ్మింగ్ చిలకాలి అని చెప్పి సో నథింగ్ బట్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఇప్పుడు మనం మజ్జిగ చిరుకుతాం దాంట్లో వెన్నని బయటకు తీస్తాం సో వాటర్ లో కలుసున్న పెరుగులో కలిసిన యొక్క మజ్జిగలో కలిసిన యొక్క వెన్నని మనం బయటకు తీస్తాం దాని
కరెక్ట్గా టెస్ట్ స్టోన్ స్టమక్ లో కానీ గట్ లో కానీ ఉన్న అల్సర్స్ ని కూడా తగ్గిస్తుంది అని చెప్పి ఫిష్ బాడీ ఆయిల్ దిస్ ఆయిల్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఫిష్ లివర్ ఆయిల్ సో బాడీ ఆయిల్ అనేది లివర్ ఆయిల్ నుంచి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది లివర్ ఆయిల్ అయితే లివర్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు బాడీ ఆయిల్ అయితే ఫిష్ యొక్క బాడీ పార్ట్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు అని చెప్పి సో అంటే ఏంటి అంటే కోల్ బాడీ కానీ లేదంటే ఫిష్ ఫ్యాట్ నుంచి కానీ ఈ యొక్క బాడీ ఆయిల్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు అని చెప్పి ఫ్రెష్ ఫిష్ ఆర్ దోస్ ప్రిజర్వ్డ్ ఇన్ సాల్ట్ అండ్ బాయిల్డ్ ఇన్ వాటర్ టు ఆయిల్ రిమూవల్ సో ఫ్రెష్ ఫిష్ కానీ ఏదైనా సరే ఫిషెస్ సాల్ట్ లో ఉంచి బాయిల్ చేసి వాటర్ లో బాయిల్ చేసి దాంట్లో ఆయిల్ ని రిమూవ్ చేస్తారు అని చెప్పి ది బాయిల్డ్ ఫ్లెష్ ఇస్ ప్రెస్డ్ టు ఒబ్టైన్ డార్క్ ఎల్లో ఆయిల్ విచ్ కంటైన్స్ ఇంప్యూరిటీస్ అండ్ హ్యాస్ బ్యాడ్ సో యొక్క బాయిల్ చేసిన ఫిష్ ని కనుక మనం ప్రెస్ చేసినట్టు కదా అక్కడ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఆయిల్ అనేది డార్క్ ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుంది సో దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటే బ్యాడ్ ఆర్డర్ బ్యాడ్ స్మెల్స్ ఉంటాయి ఇన్ లార్జ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఎ కాపర్ ప్యాన్ ఇస్ జనరలీ ప్రిఫర్డ్ అండ్ షేర్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ బాయిలింగ్ అండ్ రిఫైనింగ్ సో లార్జ్ ఫ్యాక్టరీస్ లో చూసినట్టు అయితే ఒక కాపర్ ప్యాన్ అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు సో దీనికి దేనికి యూస్ చేస్తారు అంటే కాన్స్టెంట్ బాయిలింగ్ అండ్ దాని నుంచి ఆయిల్ అనేది పెట్టి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ కాపర్ ప్యాన్ ని యూస్ చేస్తారు ప్రశ్నించు అని చెప్పి ఫిష్ బాడీ ఆయిల్ యూస్ చేయకూడదు దేనికి యూస్ అవుతుంది యూజెస్ ఏంటి అంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ సోప్ సోప్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కి క్యాండిల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కి అలాగే ఈ యొక్క ఫిష్ బాడీ ఆయిల్ అనేది అంటే దేనికి యూస్ చేస్తారు అంటే ఆయిలింగ్ ఆఫ్ బోట్స్ బాటమ్ లో ఆయిల్ యొక్క సారీ బోట్స్ యొక్క బాటమ్ లో ఆయిల్ ని పెయింట్స్ లాగా వేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే సీ రోటింగ్ అంటే యొక్క సీ యొక్క ఇన్సెక్ట్స్ వల్ల కానీ సీ యానిమల్స్ వల్ల కానీ సీ ఆర్గనిజమ్స్ వల్ల కానీ లేకపోతే బ్యాక్టీరియా వల్ల కానీ ఇంకా ఏదైనా సరే ఆ యొక్క సీ యొక్క బోట్స్ ని యొక్క పడవలు కింద వేయడం వల్ల రోటింగ్ జరగకపోకుండా ఉంటుంది ఆ రోటింగ్ కాజ్ చేసే ఆర్గనిజమ్స్ అనేవి ఎంటర్ అవ్వకోకుండా ఈ యొక్క ఆయిల్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ పెయింట్స్ అండ్ వార్నిషెస్ దట్ మోర్ రెసిస్టెంట్ టు హీట్ సో ఇంకా మ్యాన్ పెయింట్స్ లోను వార్నిషెస్ లోను కూడా ఈ యొక్క ఫిష్ ఆయిల్ వేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువగా హీట్ రెసిస్టెంట్ కాబట్టి అని చెప్పి ఎ గుడ్ క్వాలిటీ ఆయిల్ ఇస్ క్లియర్ పేల్ ఎల్లో టు లైట్ బ్రౌన్ ఇన్ కలర్ సో గుడ్ క్వాలిటీ ఆయిల్ అనేది క్లియర్ పేల్ ఎల్లో నుంచి లైట్ బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటుంది ఒకవేళ అది డార్క్ కలర్ లో ఉంది అంటే అది ఇంపీరియర్ క్వాలిటీ ఆయిల్ అని చెప్పి ఫిష్ ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫిష్ ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే స్టేబుల్ ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేట్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ కోల్ ఫిష్ ఆర్ అదర్ అక్వాటిక్ యానిమల్స్ ఆర్ పార్ట్ దేర్ ఆఫ్ సో ఈ యొక్క ఫిష్ ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది కోల్ ఫిష్ ని యూస్ చేసుకునైనా సరే లేదంటే అక్వాటిక్ యానిమల్స్ ని యూస్ చేసుకునైనా సరే బట్ ఈ యొక్క పార్ట్స్ ని యూస్ చేసుకునైనా సరే మనం ఇక్కడ ఫిష్ ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పండి సో యొక్క ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేషన్ మనం ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అంటే బై ద రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్ ఆయిల్ బోన్స్ అండ్ అదర్ మెటీరియల్స్ సో ఇక ఫిష్ ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేషన్ మనం దాంట్లో వాటర్ ని ఆయిల్ ని బోన్స్ ని వీటిని వీటిలోంచి రిమూవ్ చేసి మనం దాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి సో ఈ యొక్క ఫిష్ ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ కలర్లెస్ ఆర్డర్లెస్ పౌడర్ అని చెప్పి అలాగే దీంట్లో హైలీ హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ యానిమల్ ప్రోటీన్ అండ్ మినరల్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నాయి సో అందుకనే దీన్ని సో ఇట్ ఈస్ ఎడిబుల్ అంటున్నారు తినడానికి యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఫిష్ ఫ్లోర్ ఆర్ ఎడిబుల్ ఫిష్ మీల్ అంటున్నారు అండ్ దీని యొక్క ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ద ఫిష్ ఇస్ క్లీన్ క్లీన్ చేసుకోవాలి తర్వాత దాన్ని మిన్సింగ్ చేయాలి అని చెప్పి మిన్స్డ్ మీట్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఆ యొక్క మిన్స్డ్ మీట్ ని ఏం చేయాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి కుక్డ్ విత్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ లో ఉంచి దాన్ని కుకింగ్ చేయాలి అంటారు సో ఆఫ్టర్ కుకింగ్ ఈస్ అలౌడ్ టు సెటిల్
తర్వాత ప్రెస్సింగ్ చేయాలి అని చెప్పి సో ఏదైతే ప్రెస్ చేసామో దాన్ని ప్రెస్డ్ కేక్ అని దాన్ని ఏం చేయాలంట ఇట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ విత్ ఇథనాల్ సో ఇథనాల్ తో ట్రీట్ చేయాలి అని చెప్పి సో ఎందుకు ఇథనాల్ తో ట్రీట్ చేయాలి అంటే ఇట్ రిమూవ్స్ బోత్ మాయిశ్చర్ అండ్ ఆర్డర్ సో అంటే ఒక కేక్ కేక్ ని కనుక ప్రెస్డ్ కేక్ ని కనుక మనం ఇథనాల్ తో ట్రీట్ చేసాం అంటే మాయిశ్చర్ దాంట్లో ఉన్న వాటర్ కంటెంట్ రిమూవ్ చేయొచ్చు అలానే ఆర్డర్ ఆర్డర్ చూసుకున్నట్లయితే యొక్క ఫిష్ స్మెల్ ఆ నీటి వాసన పోయేలాగా మనం చేయాలి అండి ఎందుకంటే ఇతర వాళ్ళతో ట్రై చేయడం వల్ల ఆ యొక్క స్మెల్ కానీ ఆ యొక్క మాయిస్ కానీ రిమూవ్ చేస్తాయి అండి తర్వాత ఏం చేయాలి ఇట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ విత్ ఫెజియోట్రాపిక్ మిక్చర్ అసలు దాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయాలంట ఫెజియోట్రాపిక్ మిక్చర్ తో దాన్ని ట్రీట్ చేయాలి అండి సో ఇక్కడ ఫెజియోట్రాపిక్ మిక్చర్ అంటే ఏంటి అంటే నాకు తెలియ వాట్ ఇథనాల్ అండ్ హెక్సైన్ కలిపితే దాన్ని ఎజియోట్రాపిక్ మిక్చర్ అంటారు సో ఇప్పుడు ఈ ట్రీట్ చేసిన మిక్చర్ ఏం చేయాలంటే దాన్ని మళ్ళీ ఫిల్టర్ చేసుకోవాలండి సో ఫిల్టర్ చేసినట్టు ఏం చేయాలి ప్రెస్సింగ్ చేయాలి తర్వాత దాన్ని వ్యాక్యూమ్ లోకి పంపించి డ్రై చేయాలి అని చెప్పి ఇట్ బి డ్రైడ్ అండర్ వ్యాక్యూమ్ ఫైనల్ గా అది ఒక పల్వరైజ్ ఫామ్ లో చేంజ్ అవుతుంది అది ఒక పౌడర్ ఫామ్ లోకి చేంజ్ అవుతుంది దాన్ని మనం ప్యాక్ చేయొచ్చు అని చెప్పి సో ప్యాక్ చేసి మనం అంటే సొల్యూషన్ పంపించుకో సో ఈ యొక్క ప్యాక్డ్ ఫామ్ అనేది ఇది స్టేబుల్ కాంపౌండ్ అండి చాలా రోజుల వరకు స్టేబుల్ గా ఉంటుంది దానికి కాంపోజిషన్ ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు అని చెప్పి సో ఎంత వరకు అంటే త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ సో రూమ్ టెంపరేచర్ లో త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ఉన్నా సరే ఇది స్టేబుల్ గా ఉంటుంది దాని యొక్క కాంపోజిషన్ ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు అని చెప్పి అండ్ ఇట్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్ అంటున్నారు అలాగే ఈ యొక్క ఫిష్ ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఫిష్ ప్రోటీన్ ని మనం ఈ యొక్క పౌడర్ ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇట్ కెన్ బి ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ సెవెరల్ ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ లైక్ చపాతి బ్రెడ్ బిస్కెట్ ఎక్సెట్రా సో దీన్ని చపాతీలో బ్రెడ్ లో బిస్కెట్ లో మిక్స్ చేసి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎంత అంటే ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ వాల్యూమ్ అంటే ద గ్రేటర్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ హైలీ డైజెస్ట్ ప్రోటీన్ అవైలబుల్ లైసిన్ అండ్ మినరల్ మేక్స్ ఎఫ్సీసీ హైలీ న్యూట్రిషియస్ ప్రొడక్ట్ సో ఈ యొక్క ఎఫ్సీసీ లో ఉండే డైజెస్టబుల్ ప్రోటీన్ కానీ దాంట్లో ఉండే లైసిన్ అండ్ మినరల్స్ వల్ల కానీ ఈ యొక్క ఫుడ్ ఫిష్ ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఎక్కువ న్యూట్రిషియస్ ప్రొడక్ట్స్ అని ఉంటుంది అని చెప్పి అలాగే దీన్ని మనం హ్యూమన్ డైట్ లో తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి సో ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్కార్పొరేట్ ఆస్ ఎ ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్ ఇన్ హ్యూమన్ డైట్ అన్నమాట ఎలా అంటే ఒక రోజుకి వచ్చి రికమెండ్ చేసే లెవెల్ ఎంత అంటే థర్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ పర్ డే అంటూ ఉంటుంది ఫిష్ ఎన్సిలేజ్ సో హియర్ ఫిష్ ఎన్సిలేజ్ ఇస్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ హైడ్రోలైసిస్ అలాంగ్ విత్ అదర్ కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ ది ఫిష్ ఇన్ ఎస్డిక్ కండిషన్స్ విత్ ఏ పిహెచ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఫోర్ సో ఇక ఫిష్ ఎన్సిలేజ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫిష్ ప్రొడక్ట్ సో ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది అంటే ప్రోటీన్ హైడ్రోలైసిస్ అండి సో ఈ యొక్క ఫిష్ చూసుకున్నట్లయితే నథింగ్ బట్ ఈ యొక్క ఫిష్ ఎన్సిలేజ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఎస్డిక్ కండిషన్స్ లో ఉంటుంది అండ్ ఈ యొక్క పిహెచ్ రేంజ్ చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్ ఉంటుంది అని చెప్పి సో ఈ యొక్క పిహెచ్ కాన్సర్ పిహెచ్ రేంజ్ చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క ఫిష్ ఎన్సిలేజ్ ఈ యొక్క ఎన్సిలేజ్ మీడియం లో చూసుకున్నట్లయితే ఎటువంటి స్పాయిలేజ్ బ్యాక్టీరియా అనేవి బ్రతకలేవు అని చెప్పారు సో అట్ దిస్ పిహెచ్ స్పాయిలేజ్ బ్యాక్టీరియా కెన్ నాట్ లీవ్ ఇన్ ది ఎన్సిలేజ్ మీడియం దేర్ ఫర్ ఫిష్ ఎన్సిలేజ్ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ హ్యావింగ్ ఎస్టిక్ అమైనో యాసిడ్స్ విత్ ది కన్స్టిట్యూయెన్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అసలు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క ఫిష్ ఎన్సిలేజ్ అనేది ఒక బయోటెక్నాలజీ ప్రొడక్ట్ అంట ఎందుకు అంటే ఈ యొక్క ఎన్సిలేజ్ మీడియం యొక్క పిహెచ్ అనేది ఫోర్ ఉంటుంది దీంట్లో ఎటువంటి స్పాయిలేజ్ బ్యాక్టీరియా అనేవి బ్రతకలేవు అంటారు కాబట్టి ఇది ఒక బయోటెక్నాలజీ ప్రొడక్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ దీంట్లో చూసుకున్నట్లయితే దీంట్లో ఎసిడిక్ అమినో యాసిడ్స్ అనే ప్రెజెన్స్ అయి ఉంటాయి దాంట్లో ప్రోటీన్స్ అనేవి కన్స్టిట్యూట్ అయి ఉంటాయి అని చెప్పి సో దిస్ ఎన్సిలేజ్ క్యాన్ బి స్టర్డ్ ఫర్ ఏ రిలేటివ్లీ లాంగ్ టైమ్ సో అందుకని ఈ యొక్క ఎన్సిలేజ్ మనం ఎక్కువ కాలం దీన్ని స్టోర్ చేసి ఉంచుకోవచ్చు అని చెప్పి అండ్ ఈ యొక్క ఫిష్ ఎన్సిలేజ్ యొక్క రా మెటీరియల్స్ ఏంటి సో ఒక మీద రా మెటీరియల్స్ ఎన్సిలేజ్ స్టాక్ మే బీ
resistant microorganisms can only grow. So, when you have insulin prepared, include spoilage bacteria and protocol. Because pH range is very poor. And that is why it is a acid condition. So, acid conditions are also there. Some microorganisms are there. Microorganisms are there. Even if you have acid resistant microorganisms, that is why it is a bone. न्यूट्रल न्यूट्रल गाना, स्लाइटले अल्कलाइन गाना, लेवल दोनों एसिडिक मटेरियल्स हैं ना, नथिंग बट पीएच नहीं तक गिस कुंडा, तो बेटा नीट नी मानों डिस्प्ले पे तो कुनी फिश टॉक नी टू स्ट्रेस को आलियन हैं, एंड फिलेज प्रोसेस कैन बी डन इन इधर बायोलॉजिकल और केमिकल वे, तो एक फिश इंसुलेज प्रोसेस को यो पफिश एंसिलेज नहीं अलाव प्रिपेयर किया था। तो यहाँ प्यूरली बायोलॉजिकल सिलेज प्रोसेस इस कॉल्ड मैल्टोस फर्मेंटेशन। तो एक एंसिलेज नहीं मानो बायोलॉजिकल मेथड लो उनके प्रोसेसिंग से इसे प्रोड्यूस चेसा मोंटे दा नेम अंतर होंटे मैल्टोस फर्मेंटेशन अंतर होंच। तो एक रेंज अस्तर इंटा माइक्रोऑर्गेनि� एक्टरेंस का रहेंगे यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर अतः मत 30 डिग्री सेंटीग्रेड देख रहा हूँ इंक्यूबेशन चार्ज का रोंच लेकिन तो अंते रूम टेम्परेचर देख रहा हूँ ट्रॉपिकल एरियाज़ पे अक्कड़ ऐसे एनेरोबिक कंडीशंस होंगे यो अक्कड़ आम रूम टेम्परेचर लोगों को रोंच यो का माइक्रोऑर्गेनिज्म्स न अंतस इन्हीं रोज़ लेने टाइम दिस कुंडो नहीं आते यूज़ुअली लास्ट मोर देन टेन डेज़ आते हैं टेन डेज़ कौन तो एक फोर टाइम बढ़ते हैं इनका फर्मेंटेशन प्रोसेस किया सो एक तो बायोलॉजिकल वे लो चूज़ करना चाहिए तो दिन मैल्टोस फर्मेंटेशन अंतर हो दिन तो यूज़ किसे माइक्रोऑर्गेन तो ये आपका ट्रॉपिकल एरियाज में आपका एक एनिरोबिक कंडीशन सुनते हैं जो आपका डाइट रूम टेम्परेचर लो उनकी फर्मेंटेशन जा रहा है रोन तो एक फर्मेंटेशन टाइम अंदर साले एक कोटा इंडीज कुंडी नहीं जनरल में तीस कॉल अंदर मोर देन टेन डेज तीस कुंडी नहीं है एंड ऑफ़ ये प्रोसेस क� एक अ फर्मेंटेशन चेस में तो अ टेन डेज करवा था अलाउंड तो नहीं था का फिश या नेवी या को बैच वाले स्पीशीज को कल सुना एक अ फिश प्रोडक्ट है नेवी तो एक अ फिश मन होल फिश यूज़ चेस को चु हेड पीसेस यूज़ चेस को चु लेते हैं एक अ स्टमक पीसेस यूज़ चेस को ये बने यूज़ च एक तो उनकी वाटर ऐसे तो मानो ऐड चाहिए कब पड़ी ना आज अलग एंड पीस तुम बनते हैं कि तो फ्लरी लगा उन तुम दिन अगले तो कौन तो मॉइस्ट कंटेंट तुम दिन तो फ्लरी जार गा उन लोगों के अंतिस्तो उन तुम दिन जब इट डज नॉट स्मेल आज देर इस नेदर डिके नॉट फर्मेंटेशन तो जानो जो
అదే ఎస్టిక్ కండిషన్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే ద యాసిడ్ రెసిస్టెంట్ బ్యాక్టీరియా సచ్ యాస్ బ్యాసిలస్ ప్రెజెంట్ నాచురల్లీ ఇన్ అవర్ ఇన్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ విల్ గ్రో అండ్ కాస్ ఫర్మెంటేషన్ టు ఫామ్ ది ఎస్టిలేజింగ్ సెవెన్ డేస్ సో ఎస్టిక్ కండిషన్స్ లో మనం దానికి యాసిడ్ రెసిస్టెంట్ బ్యాక్టీరియా ఏదైతే బ్యాసిలస్ ఉందో అది జనరల్ గా మన ఎన్విరాన్మెంట్ లో ప్రెజెంట్ అయి ఉంది సో అది గ్రో అవుతుందంటే ఒక ఫిష్ ఫిష్ లో అండ్ అది ఫర్మెంటేషన్ ప్రొడ్యూస్ చేసి సో ఎన్సిలేజ్ ప్రాసెస్ ని అంటే ఫిష్ ఎన్సిలేజ్ ప్రొడ్యూస్ అవడానికి సెవెన్ డేస్ టైం తీసుకుంటుంది అని చెప్తాం నెక్స్ట్ ఇంకేం యాడ్ చేయాలి అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఆర్ ఈవెన్ ఆర్గానిక్ యాసిడ్ సచ్ యాస్ ఫార్మిక్ ఎస్టిక్ అండ్ ప్రొపియోనిక్ యాసిడ్స్ ని యూజ్ చేసుకుని ఎస్టిక్ కండిషన్స్ ని క్రియేట్ చేసి మన యొక్క ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ని జరిపించవచ్చు అని చెప్తాం సో జనరలీ ద యూస్ ఆఫ్ మినరల్ యాసిడ్స్ ఆర్ నాట్ ప్రిఫర్ సో మినరల్ యాసిడ్స్ ని మనం ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేయరు అని చెప్తాం ఎందుకు అంటే ద యాసిడ్ ఈస్ రిలేటివ్లీ లెస్ యాక్సెప్టబుల్ బై ది లివింగ్ క్రియేచర్స్ కన్జ్యూమింగ్ ఎన్సిలేజ్ ఎస్పెషలీ వెన్ ఇన్ ఎక్సెస్ క్వాంటిటీ సో అక్కడ మినరల్ యాసిడ్ ని తో ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఎన్సిలేజ్ ని ఎక్కువగా ఎవరు ప్రిఫర్ చేయరు అది లెస్ యాక్సెప్టబుల్ అన్నమాట సో ఎవరు దాన్ని కన్జ్యూమ్ చేయడానికి ఇష్టపడరు అని చెప్తూ ఉంది ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ a mixture of fish and formic acid are kept in a closed container and allowed to stand for 7 days so ek fish ensilage ni ela processing cheyali ante oka container isthe dantlo ek fish ni alage formic acid ni oka closed container lo unchali ani cheptaru inni rojulu ante oka 7 days so ek 7 days lo kuda regular intervals la ante 1 to 2 times a day dani mana stirring chestu undali ante tipputu undali after 7 days it will form into a fish slurry ensilage so 7 days tarvata ad ela produce avutundi oka fish ensilage kinda produce avutundi ani cheptaru nothing but em avutundi ante ek fish man a raw material anedi oka complete fish gaani ledhu ante fish head pieces or inga migilina parts gaani teesukoni formic acid tho combine chestaru combine chesinappudu aa oka formic acid yokka fish rendu combine ayyi so akada oka flesh gaani bones gaani anni oka muddha laaga avutundi అండ్ అక్కడ మనం ఎటువంటి వాటర్ కంటే యాడ్ చేయకపోయినా సరే ఇంకా కొంత వాటర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అది ఒక స్లర్రీ ఒక జారుడు మెటీరియల్ కింద చేంజ్ అవుతుంది సో ఈ యొక్క ఎన్సిలేజ్ ని మనం ఇప్పుడు న్యూట్రలైజ్ చేయాలి ఎందుకు న్యూట్రలైజ్ చేయాలి అంటే జనరల్ గా ఇక్కడ మన ఫిష్ ఎన్సిలేజ్ అనేది యాసిడ్ తో కంబైన్ అయింది కాబట్టి దాని యొక్క పీరియడ్స్ అనేది ఫోర్ ఉంటుంది అది ఎస్టి కండిషన్ లో ఉంటుంది సో అక్కడ బ్యాక్టీరియా స్పాయిలేజ్ ఏదైతే చేస్తుందో అవి ఉండలేవు అని చెప్తున్నాం స్టార్టింగ్ లో సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంట ఆ యొక్క ఫిష్ ఎన్సిలేజ్ ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఎన్ఏసిఓ సొల్యూషన్ యాడ్ చేయాలి సో యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ప్రివెంట్స్ ది డ్యామేజ్ బై ద యాసిడ్స్ టు ది కన్జ్యూమింగ్ ఫిష్ సో ఆ యొక్క ఫిష్ కన్జ్యూమ్ చేసే దాని అంటే నథింగ్ బట్ యాసిడ్ కంటెంట్ ని తగ్గిస్తుంది అని చెప్తాం ఆ యొక్క ప్రొడక్ట్ అయితే డ్యామేజ్ అవుతుంది దిస్ లరీ మస్ట్ బి యూస్డ్ ఇమీడియట్లీ ఆర్ డ్రైడ్ ఇన్ టు ఫిష్ సిలేజ్ ఫ్లో సో ఈ యొక్క స్లరీని వెంటనే మనం డ్రై చేసి దాన్ని ఫిష్ స్టిలేజ్ ఫ్లోర్ కింద చేంజ్ చేసుకోవాలి అని టు ప్రివెంట్ డిగ్రేడేషన్ ఎందుకు అంటే అది త్వరగా పాడవకోకుండా దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి మనం వెంటనే దాన్ని డ్రై చేసి ఫిష్ స్టిలేజ్ ఫ్లోర్ కింద చేంజ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఈ యొక్క స్టిలేజ్ అనేది ఏం చేయాలి అంటే మన ఎన్సిలేజ్ అనేది ఏం చేయాలి అంటే వెంటనే దాన్ని మనం ప్యాకింగ్ చేసుకోవాలి సో ఈ యొక్క ఎన్సిలేజ్ అనేది ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ తో కాంటాక్ట్ అవ్వకోకుండా దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి స్పాయిల్ అవ్వకోకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి దాన్ని వెంటనే మనం ప్యాక్ చేయాలి అంటే ఐసింగ్ గ్లాస్ ఐసింగ్ గ్లాస్ ఇస్ ఏ జెలాటిన్ లైక్ మెటీరియల్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ది స్విమ్ బ్లాడర్ ఆర్ ఎయిర్ బ్లాడర్ ఆఫ్ సటెన్ ఫిషెస్ సో ఇక్కడ ఐసింగ్ గ్లాస్ అనేది ఇది ఎక్కడి నుంచి అప్టైన్ అవుతుంది అంటే స్విమ్ బ్లాడర్స్ నుంచి కానీ ఎయిర్ బ్లాడర్స్ నుంచి కానీ అని చెప్తుంది అది ఎలా ఉంటుందంట ఇట్ ఈస్ ఏ జెలాటినిక్ లైక్ మెటీరియల్ అని చెప్తూ ఉన్నారు అంటే జెలాటిన్ జెల్ లాగా ఉంటుంది ఒక గమ్ లాగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఐసింగ్ గ్లాస్ నథింగ్ బట్ స్విమ్ బ్లాడర్స్ ని తీసుకెళ్లి మనం వాటర్ లో పెట్టాము ఇట్ స్వెల్స్ అప్ బట్ డస్ నాట్ డిజాల్వ్ ఇన్ ఇట్ సో ఏమవుతుందంటే యొక్క స్విమ్ బ్లాడర్ అనేది వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే వాటర్ లో పెడితే అది స్వెల్ అవుతుంది కానీ డిజాల్వ్ అవ్వదు అని చెప్తాం అట్ హై టెంపరేచర్ ఇట్ హైడ్రోలైసెస్ ఇన్ వాటర్ టు ప్రొడ్యూస్ స్ట్రాంగ్లీ అడ్హెసివ్ జలాకి సో ఈ యొక్క వేళ ఈ యొక్క ఐసింగ్ గ్లాస్ నథింగ్ బట్ ఎయిర్ బ్లాడర్స్ కనుక మనం తీ
the outer layer is thick and fibrous while the inner one is thin often with a silvery luster so swim bladder ni chusinatlaite adi oka hollow sac antunaru and daniki two layers untayi antunaru oka outer layer inkokati inner layer so outer layer chusinatlaite thick ga untundi and fibrous ga untundi oka vela inner layer chusukunatlaite adi ela untundanta thin ga untundi silvery luster ante nothing but silver shine chupustundi ani cheptunna so ఇప్పుడు ఏదైతే ఒక థిన్ ఇన్నర్ సిల్వర్ షైనీ లేయర్ ఉందో ఎయిర్ బ్లాడర్ లో సో ఎక్కువగా అది ఎక్కడ ఏ ఒక ఫిషెస్ లో ఉంటుంది అంటే స్టర్జియన్స్ కార్ప్ అండ్ క్యాట్ ఫిషెస్ సో ఈ యొక్క స్టర్జియన్స్ కార్ప్ అండ్ క్యాట్ ఫిషెస్ లో ఉన్న థిన్ ఇన్నర్ సిల్వర్ షైనీ లేయర్ ఆఫ్ ఎయిర్ బ్లాడర్స్ నే మనం ఇక్కడ ఐసిన్ గ్యాస్ ప్రిపరేషన్ కి యూజ్ చేస్తారు అని చెప్తున్నాం ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ఐసిన్ గ్యాస్ ద ఎయిర్ బ్లాడర్స్ ఆర్ కలెక్టెడ్ washed thoroughly to remove blood and other extraneous material so ikkada em chestaru ice in glass ni manam prepare cheyali ante first air bladders vachu bladders ni tesukonochi vatini wash cheyali ani cheptunnam so dan meda etonti blood kaani ink edaina sare test material extra material emi lekapokunda danni manam clean cheskovali antaru then the outer thick and fibrous layers of the wall is separated from the inner layer సో ఇందాక మనం చెప్తున్నాం కార్ప్ స్టర్జియన్స్ ఈ ఫిషెస్ లో థిన్ ఇన్నర్ షైనీ లేయర్ నుంచి మనం ఐసిన్ గ్లాస్ ని ప్రిపేర్ చేస్తాము అని చెప్పి సో అందుకని ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ అవుటర్ థిక్ లేయర్ ని మనం రిమూవ్ చేసి ఇన్నర్ లేయర్ ని మనం సపరేట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాం సో ఇప్పుడు ఆ యొక్క ఇన్నర్ లేయర్ ఏ ఐసిన్ గ్లాస్ యొక్క రా మెటీరియల్ అంటున్నారు దాన్ని మనం ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే సన్ లో డ్రై చేసి మార్కెటింగ్ చేసుకోవచ్చు దాన్నే ఐసిన్ గ్లాస్ అంటారు సో నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఐసిన్ గ్లాస్ అంటే ఇన్న థిన్ షైనీ లేయర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఐసిన్ గ్లాస్ హ్యాస్ ది ఫాలోయింగ్ యూజెస్ సో ఏమేమి యూజెస్ ఉన్నాయి ఐసిన్ గ్లాస్ లో దిస్ ఆర్ యూస్ మెయిన్లీ ఫర్ క్లారిఫికేషన్ ఆఫ్ వైన్ బీర్ అండ్ వెనిగర్ సో క్లారిఫికేషన్ ఏజెంట్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అంటే వైన్ బీర్ అండ్ వెనిగర్ లో ఏదైనా సరే డెస్ట్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి అంటే వాటిని రిమూవ్ చేయడానికి ఈ యొక్క ఐసిన్ గ్లాస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది నథింగ్ వాటి యొక్క ఐజిన్ గ్లాస్ ఐజిన్ గ్లాస్ ని వైన్ లో కానీ బీర్ లో కానీ వెనిగర్ లో కానీ మనం డిశ్చార్జ్ చేసాము అంటే దాంట్లో ఉన్న డెస్ట్ పార్టికల్స్ మొత్తం వచ్చి ఒక ఐజిన్ గ్లాస్ కి అటాచ్ అవుతుంది సో ఆ విధంగా అది ఆ యొక్క వైన్ బీర్ అండ్ వెనిగర్ ని ఏం చేస్తుంది ప్యూరిఫై చేస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ టు బి క్లారిఫికేషన్ ఏజెంట్ అని చెప్తూ ఉంటారు అండ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ ఫర్ ది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ స్పెషల్ గ్రేట్ సిమెంట్ అండ్ ప్లాస్టర్ సో ఎక్కువ క్వాలిటీ ఉన్న సిమెంట్ ని అలాగే ప్లాస్టర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఈ యొక్క ఐసిన్ గ్లాస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తాం ఫార్మర్లీ ఇట్ వాజ్ యూస్ ఎస్ ఎ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ జలాటిన్ ఇన్ కన్ఫెక్షనరీ సో ఫస్ట్ లో ది కన్ఫెక్షన్ అంటే ఫుడ్ ఐటమ్స్ ప్రిపరేషన్ లో అయితే చాక్లెట్స్ కానీ కేక్స్ కానీ బేవరేజెస్ ఎట్లా అయినా సరే ఒక జలాటిన్ మెటీరియల్ కింద యూజ్ చేసేవాళ్ళు అని చెప్తున్నాం సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఐసిన్ గ్లాస్ సో దీన్ని ఇలాగ డ్రై చేసుకుని యూజ్ చేస్తుంది నథింగ్ బట్ ఈ యొక్క స్విమ్ బ్లాడర్ ని డ్రై చేసి దానిలో ఉన్న ఇన్నర్ లేయర్ ని కనుక మనం యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే దాన్నే ఐసిన్ గ్లాస్ అంటారు షార్క్ ఫిన్స్ ది కమర్షియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫిన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ దర్ కలర్ సైజ్ వెరైటీ అండ్ క్వాలిటీ సో షార్క్ ఫిన్స్ యొక్క కమర్షియల్ వాల్యూ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఆ యొక్క షార్క్ ఫిన్ యొక్క కలర్ గానీ సైజ్ గానీ వెరైటీ గానీ అండ్ క్వాలిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అని చెప్తాం సో ఈ యొక్క క్వాలిటీ గానీ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రైస్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే దాంట్లో ఉండే ఫిన్స్ బట్టి ఉంటుంది అని చెప్తాం సో ఆ యొక్క వాటి బే వాటి మీద బేస్ చేసుకుని అవి టూ వెరైటీస్ కింద క్లాసిఫై అయింది అంటారు దే ఆర్ నోన్ యాజ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ సో బ్లాక్ ఫిన్స్ చూసుకున్నట్లయితే తక్కువ ప్రైస్ ని తీసు ఫెచ్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారు అంటే దే యూజువలీ ఫెచ్ అయి లోవర్ ప్రైస్ దెన్ వైట్ ఫిన్స్ అంటే వైట్ ఫిన్స్ ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది బ్లాక్ ఫిన్స్ కి తక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ద ట్రాన్స్లూసెంట్ కార్టిలేజియస్ రాడ్స్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ది ఫిన్స్ ఆఫ్ ది షార్క్ ఆర్ ది ఫిన్ రేస్ యూస్ ఇన్ ది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ షార్క్ ఫిన్ సూప్ సో ఇక షార్క్ ఫిన్స్ అనేది దేనికి యూజ్ అవుతాయి అంటే షార్క్ ఫిన్ సూప్ ప్రిపరేషన్ లో సో ఇక షార్క్ ఫిన్స్ లో రేస్ అనేవి ప్రెసెంట్ అవుతాయి అవి ఎలా ఉంటాయి అంట ట్రాన్స్లూసెంట్ కార్టిలేజియస్ రాడ్స్ సో ఆ యొక్క ఫిన్స్ లో ప్రెసెంట్ అయిన యొక్క రేస్ అనేది మనకి షార్క్ ఫిన్స్ సూప్ ప్రిపరేషన్ లో యూజ్ అవుతుంది సో ఈ యొక్క రే
ఫ్రెష్ గా షార్ప్ ని తీసుకొచ్చి వాటిని కట్ చేసుకుని ఆ యొక్క షార్ప్ పిన్స్ కట్ చేసుకుని వాటిని డ్రై చేసి దాంట్లో ఉన్న రేస్ ని రిమూవ్ చేస్తారు సో ఆ యొక్క రేస్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంట షార్ప్ పిన్స్ టూప్ ప్రిపరేషన్ లో యూస్ చేస్తారు అని చెప్తారు సో దీని మీద బేస్ చేసుకుని క్వాలిటీ గాని క్వాంటిటీ గాని ఆ యొక్క రేస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఆ యొక్క అలాగే ఆ యొక్క కలర్ సో బ్లాక్ పిన్స్ అయితే తక్కువ కాస్ట్ ఉంటాయి వైట్ పిన్స్ అయితే ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు మొత్తం మెన్యూర్ కింద యూస్ చేసుకుంటాము లేదు అంటే ఏదైనా ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫీడ్ కింద యూస్ చేసుకుంటాము అని చెప్తారు అంటే మీరు నత్తి మాట ఒక ఫీడ్ ప్రిపరేషన్ లో సోర్స్ మెటీరియల్ కింద యూస్ చేస్తాము అంటారు సో మెయిన్ గా ఈ యొక్క కైటిన్ శాండ్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే కైటిన్ నుంచి ఈ యొక్క కైటిన్ ని మనం డీ ప్రొటీనైజేషన్ డీ మినరలైజేషన్ అండ్ డీ ఎక్స్టైలైజేషన్ చేస్తే ప్రొడ్యూస్ అయ్యేదే కైటో శాండ్ నథింగ్ బట్ ద వేస్ట్ షెల్స్ సో హెడ్ కానీ షెల్ కానీ ఈ యొక్క ఏదైనా సరే ఆ యొక్క కాల్షియం కార్బనేట్ మెటీరియల్ నుంచి మనం ఈ యొక్క కైటో శాండ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాం సో కైటిన్ అనేది ఒక సెల్లోస్ లైక్ బయోపాలిమర్ అంటే సో ఇది ఎక్కడి నుంచి అప్డేన్ అవుతుంది అంటే ఫ్రమ్ ది ఎగ్జాస్ కెల్టన్ ఆఫ్ మెరైన్ యానిమల్స్ సో ఈ యొక్క కైటిన్ అనేది ఒక సెల్లోస్ లైక్ బయోపాలిమర్ అంటున్నారు ఇది మనకి మెరైన్ యానిమల్స్ అంటే స్ట్రిన్ కానీ క్రాబ్స్ కానీ లాబ్స్టర్స్ కానీ మష్రూమ్స్ కానీ ఈస్ట్ కానీ ఇప్పుడు యొక్క ఎగ్జాస్ కెల్టన్ నుంచి ఈ యొక్క కైటో శాండ్ అనేది నతిమ టైటిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్తారు సో ఈ యొక్క కైటో శాండ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ కెమికల్లీ ప్రాసెస్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కైటిన్ అంటే కైటిన్ ఏం చేయాలి మనం డీ ప్రొటనైజేషన్ డీ మినరలైజేషన్ డీ ఎక్స్టైలైజేషన్ చేస్తే కానీ ఈ యొక్క కైటో శాండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు అని చెప్తారు సో ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ కైటిన్ షెల్స్ స్ట్రింగ్స్ కానీ ఇంకేదైనా సరే క్రస్టేషన్స్ కానీ వాటిని తీసుకుని వాటిని మనం ఆల్కలైన్ సబ్స్టేషన్ సబ్స్టెన్స్ లైక్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తో కనుక ట్రీట్ చేస్తే ప్రొడ్యూస్ అయ్యేదే కైటోసాన్ అంటారు సో దీని యొక్క యూజెస్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క కైటోసాన్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది సో ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఎస్ మెడిసిన్ టు ట్రీట్ ఒబిసిటీ సో ఒబిసిటీని ట్రీట్ చేయడానికి హై కొలెస్ట్రాల్ ని ట్రీట్ చేయడానికి ఎనేమియా అండ్ ఇన్సోమియా ని ట్రీట్ చేయడానికి యొక్క కైటోసాన్ అనేది ఒక మెడిసిన్ లాగా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తారు సమ్ పీపుల్ అప్లై కైటోసాన్ డైరెక్ట్లీ టు ట్రీట్ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ ఆఫ్ గమ్స్ అండ్ డెంటల్ క్యావిటీస్ లీడింగ్ టు టూత్ లాస్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్స్ అప్లై అండ్ కైటోసాన్ టు రీబిల్డ్ ది రిమోట్ ఇష్యూస్ సో ఒక కైటోసాన్ అనేది కొంతమంది ఏం చేస్తారు అంటే డైరెక్ట్ గా గమ్ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ ఎక్కడైనా వాపులు వచ్చినాయి అంటే మెయిన్ గా డెంటల్ క్యావిటీస్ లో కానీ టూత్ లాస్ లో కానీ సో ఎక్కడైనా సరే ఇన్ఫ్లమేషన్స్ వచ్చినాయి అంటే కైటోసాన్ ని డైరెక్ట్ గా అప్లై చేస్తారు అని చెప్పి అదే ప్లాస్టిక్ సర్జన్స్ చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు ఏదైనా సరే టిష్యూ అనేది మళ్ళీ ఫామ్ అవ్వడానికి ఒక కైటోసాన్ ని అప్లై చేస్తారు అని చెప్తారు ఇన్ ఫార్మసిటికల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కైటోసాన్ ఈస్ యూజ్ ఎస్ ఎ ఫిల్లర్ ఇన్ టాబ్లెట్స్ సో ఈ యొక్క కైటోసాన్ ఫార్మసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్ లో చూసుకున్నట్లయితే దేనికి యూజ్ అవుతుందంట ఫిల్లర్ కింద టాబ్లెట్ ఫిల్లింగ్ కి యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తారు అలాగే ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఎస్ ఎ క్యారియర్ ఇన్ కంట్రోల్డ్ రిలీజ్డ్ డ్రగ్స్ సో డ్రగ్స్ ని క్యారీ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అంటున్నారు అలాగే సో ఇంప్రూవ్ ది డ్రగ్ సాల్యుబిలిటీ సో డ్రగ్ అనేది సాల్యుబుల్ అవ్వడానికి కూడా ఈ యొక్క కైటోసాన్ అనేది యూజ్ చేస్తారు అంటున్నారు అలాగే చాలా వరకు మెడిసిన్స్ అనేది చాలా బిటర్ టేస్ట్ చేదుగా ఉంటాయి సో వాటిని కవర్ ఒక మాస్క్ లాగా కూడా యూజ్ అవుతుంది ఆ బిటర్ టేస్ట్ అని అంతగా తెలియకోకుండా దానిపైన ఒక లేయర్ కింద కూడా యూజ్ అవుతుంది దాన్ని కవర్ చేయడానికి ఒక మాస్క్ లాగా కూడా యూజ్ అవుతుంది అంటారు కైటోసాన్ హ్యాస్ ఆఫ్ బీయింగ్ యూస్డ్ ఇన్ వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ ప్లాంట్స్ సో అబ్జార్బ్ గ్రీజెస్ oils metals and toxic substances so alage yokka phytosan anedi water purification plants kuda use avutundi anna ante greases ni gaani oils gaani metals ni gaani so evaina toxic substances ani gaani ee yokka plants water plant lo unnai ante vaatini purify cheyadaniki yokka purification agent kinda phytosan anedi use avutundi anna phytosan has been used in the cosmetic and fabric industry సో ఇక కైటోసాన్ ని కాస్మెటిక్స్ అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇండస్ట్రీస్ లో యూజ్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు 
అలాగే ఇది ఇస్ యూజ్ ఎస్ ఏ సీ ట్రీట్మెంట్ అండ్ బయోపెస్టిసైడ్ హెల్పింగ్ ప్లాంట్స్ టు ఫైట్ ఆఫ్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ సో యొక్క కైటోసాన్ని సీట్ని ట్రీట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు అలాగే దీన్ని బయోపెస్టిసైడ్ కింద యూజ్ చేస్తారు అగ్రికల్చర్లో అని ఎందుకు అంటే ఆ యొక్క ప్లాంట్ అనేది ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి సో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అగేనిస్ట్గా ఫైట్ చేసే రెసిస్టెన్స్ యొక్క కైటోసాన్ అనేది ఒక సీట్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్పి it is used as an additive in the baby food formulations treatments of wounds and in paper and textile industries and in photography ee oka kaitosan baby food formulations lo oka oka ingredient kinda use chestaru it is used in additive antunaru alage idi wound treatment ki paper and textile industries lo use chestaru alage photography lo kuda oka kaitosan ni use chestaru ani cheptaru pollutants pollutants is the suspension of crystalline guanine in water or organic salt so you get pearl essence and the all produce chestaru ante fish yokka scales nunchi gaani ledu ante fish yokka epidermal layers lo guanine ane oka nucleic acid anedi present ayyadu so it is in a crystalline form so danni separate cheyadanni so danni separate chese vache product ni pearl essence ante సో ఇక్కడ క్రిస్టలైన్ గ్వానైన్ నథింగ్ బట్ ఆ యొక్క ఎపిడర్మల్ లేయర్స్ ని కానీ ఆ యొక్క స్కేల్స్ ని కానీ వాటర్ లో కానీ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్ లో కానీ సస్పెండ్ చేయడం వల్ల డిఫరెంట్ గా ప్రాసెసింగ్ చేయడం వల్ల మనకి ఫైనల్ గా వచ్చేది పర్ల్ ఎసెన్స్ అంట సో ఈ యొక్క పర్ల్ ఎసెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఏ ఫిషెస్ నుంచి అప్టైన్ అవుతుంది అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పెలాజిక్ ఫిషెస్ అంట అలాగే ఈ యొక్క గ్వానైన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ ఇరిడిసెంట్ మెటీరియల్ అంటున్నారు It is found in the epidermal layers and scales of most pelagic species like oil sardine, mackerel, herrings, etc. And here you can guan and particles and they are deposited on the sides and inside surface of solid beads and optical effect similar to that of real pearl is obtained. And then, you can see that you can see guan and particles and you can see that pearl essence is not coming from it. ఒక సాలిడ్ బీడ్ పైన వేసాము ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ వేసాము అంటే అది ఎలా కనిపిస్తుందంటే మనకు ఒరిజినల్ పర్ల్ ఎలా ఉంటుందో ఒరిజినల్ ముత్యం ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది అని చెప్తాను ప్రాసెస్ ఫ్రెష్లీ రిమూవ్డ్ స్కేల్స్ ఆర్ కలెక్టెడ్ అండ్ వాష్డ్ టు అబ్టైన్ అధరింగ్ ఫారెన్ మెటీరియల్ సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఆ యొక్క స్కేల్స్ ని కానీ ఎప్పుడైనా మన లేస్ ని కానీ తీసుకొచ్చి మనం ఫస్ట్ వాటిని క్లీన్ చేయాలి సో దాని మీద ఎటువంటి ఫారెన్ మెటీరియల్ ఉండకోకుండా వాటిని మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి అండి తర్వాత ఆ యొక్క స్కేల్ ఏం చేయాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి ప్రిజర్వ్డ్ ఇన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ బ్రైన్ విచ్ ఇస్ లెట్ ఇట్ డ్రైన్డ్ ఆఫ్ అండ్ స్కేల్స్ ఆర్ స్క్వీజ్డ్ ఇన్ మస్లిన్ క్లాత్ బ్యాగ్ అండ్ కంప్రెస్డ్ సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే వాష్ చేసుకున్న తర్వాత టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ బ్రైన్ సొల్యూషన్ ఉంచి తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ డ్రైన్ చేసి ఆ యొక్క స్కేల్స్ మనం స్క్వీజ్ ఇవ్వకుండా వాటర్ లేకపోకుండా మనం మస్లిన్ క్లాత్ బ్యాగ్ నుంచి దాంట్లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం రిమూవ్ చేసి దాన్ని కంప్రెస్ చేయాలి అని చెప్పి తర్వాత దాన్ని జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర సెవెరల్ వీక్స్ మనం దాన్ని డ్రై అవ్వకుండా స్టోర్ చేయాలి అంటున్నారు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఒక పర్ల్ ఎసెన్స్ అనేది మనకి సో ఆక్వాస్ లోను అండ్ నాన్ ఆక్వాస్ సస్పెన్షన్ లో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అన్నారు అంటే వాటర్ లాగాను వాటర్ లేకపోకుండా ఒక ముద్దలో ఒక పేస్ట్ లాగా ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే వాటర్ లాగా కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ యొక్క పర్ల్ ఎసెన్స్ ని అంటే సో ఈ యొక్క పర్ల్ ఎసెన్స్ చూస్తున్నట్లయితే మనకి లిప్స్టిక్స్ లో కానీ ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ పర్ల్స్ ప్రిపరేషన్ లో యూస్ చేస్తారు అని సో ఆక్వా సస్పెన్షన్ లో ఈ యొక్క మనం ఈ యొక్క పర్ల్ ఎసెన్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఈ యొక్క స్కేల్స్ ని తీసుకుని మనం వాటర్ అండ్ అమోనియా లిటిల్ అమోనియా అండ్ వాటర్ ఉన్న కంటైనర్ లో ఉంచి వాటిని మనం స్టిరింగ్ చేస్తూ స్టిరింగ్ చేయాలి అని చెప్పి సో స్టిరింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ యొక్క మిక్చర్ ఏం చేయాలంటే మనం స్ట్రైనింగ్ చేయాలి నట్టింగ్ బట్ వడకొట్టాలి అంటే ద పర్లీ సబ్స్టెన్స్ ప్రెసెంట్ యాజ్ ఎ సస్పెన్షన్ ఇన్ ది లిక్కర్ ఈస్ ప్యూరిఫైడ్ బై సెటిలింగ్ ఇన్ ఎ కూల్ అట్మాస్ఫియర్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క పర్లీ సస్పెన్షన్ అనేది లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది దాన్ని మనం ప్యూరిఫై చేసి కూల్ అట్మాస్ఫియర్ లో ఉంచి దాన్ని సెటిల్ అయ్యేలాగా చేయాలి అంటున్నారు నెక్స్ట్ గ్వాన్ అండ్ సెటిల్స్ అండ్ సూపర్ నిల్ ఈస్ డికాంటెడ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది గ్వానియన్ మెటీరియల్ అనేది సెటిల్ అయిపోతుంది కిందకి పైన ఉన్న మెటీరియల్ ఏం చేయాలంటే మనం డికాంటెడ్ అంటే రిమూవ్ చేసేయాలి అండ్ రీప్లేస్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఆ యొక్క పైన ఉన్న సూపర్నెంట్ లేయర్ ని రిమూవ్ చేసి దానిపైన మళ్ళీ ఏం యాడ్ చేయాలంటే ఫ్రెష్ అమోనికల్ వాటర్ని యాడ్ చేయాలి 
అలా యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఫైనల్ గా ప్రొడ్యూస్ అయితే మనకి ఆ యొక్క లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉన్న క్వాన్ అనేది నథింగ్ బట్ పర్ల్ ఎసెన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది తర్వాత దాన్ని ఎలా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఆ యొక్క గ్వాన్ అయిన్ ఆర్ పర్ల్ ఎసెన్స్ ని 0.3% పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ శాలిసైలిక్ యాసిడ్ లో ఉంచి ప్రిజర్వ్ చేయాలి అంటున్నారు సో ఇదంతా ఆక్వా సస్పెన్షన్ లో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ పర్ల్ ఎసెన్స్ అండ్ నాన్ ఆక్వా సస్పెన్షన్ లో మనం యొక్క పర్ల్ ఎసెన్స్ ని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక స్కేల్స్ ని మనం ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ అంటే ఎస్టోన్ గానీ ఎంఐఎల్ ఎస్టేట్ గానీ క్లోరోఫామ్ గానీ ఆర్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ లో ఉంచి మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ యొక్క స్కేల్స్ ఈ యొక్క ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ లో ఉంచి దాన్ని మనం ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అంటే అప్పుడు మనకి అది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఒక స్టిక్ పేస్ట్ లా ఫామ్ అవుతుంది అంటే సో ఎప్పుడైతే ఒక స్కేల్స్ ని మనం మనం ఒక విస్కస్ లిక్కర్ ఆఫ్ సెల్లోస్ ఆఫ్ ఎంఎల్ ఎస్టేట్ లో ఉంచాము అప్పుడు ఆ యొక్క స్కేల్స్ అనే మనకు ఒక స్టిక్ పేస్ట్ ఫామ్ లోకి చేంజ్ అవుతుంది సో ఇలాగే మనం ఒక నాన్ ఆక్వా సస్పెన్షన్ ద్వారా కూడా ఈ యొక్క పర్ల్ ఎసెన్స్ ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తారు సో ఈ యొక్క పర్ల్ ఎసెన్స్ యొక్క యూజెస్ చూసుకున్నట్లయితే ఫోటోగ్రఫీలో యూజ్ చేస్తారు యాష్ పేస్ట్ ఫిషింగ్ రాడ్స్ బుక్ కవర్స్ టెక్స్టైల్స్ జ్యువెలరీ బాక్సెస్ అంబ్రెలా హ్యాండిల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ లైట్ ఫీచర్స్ లోను అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ పర్ల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో కూడా యూజ్ చేస్తారు అంటే ఒక షైన్ మెటీరియల్ కింద యూజ్ చేస్తారు సో ఫోటోగ్రఫీలో కానీ యాష్ పేస్ మీద కానీ ఫిషింగ్ రాడ్స్ పైన కానీ మనకి షైనింగ్ మెటీరియల్ అనేది ప్రెసెంట్ అయింది సో ఆ యొక్క షైనింగ్ మెటీరియల్ అనేది ఏంటి అండ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఆర్ ది పర్ల్ ఎసెన్స్ which is produced from the scales of the fishes so adi kuda oka guanine material ni manam aa yokka scales nunchi separate cheyadame dani pearl essence antaru ani cheptaru so these are some of the fish products remaining are continued in the next class thank you